Smoking is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan shasthir phokke khoti kor. Ir phol cancer. Moddopan shasthir phokke khoti kor. Consuming alcohol is injurious to health. Abohoman Banglar Saho Sorol Sadaron Manushet Donundin Jibonir Hashi Kanna Prem Biraho Koloho Bibad Abong Duti Kishur Chelime Nispa Premier Misti Chobi Sujon Shoki Amar Bishash Echobir Golpo Abong Gan Apnader Balo Lagbe Tanobad Porichalo बौमा শুরুন কি তোমায় কিছু বলে গেছে মেলা থেকে অন্য কোথাও যাবে না তো মেলা থেকে সোজা বাড়ি চলে আসবে বলে গেছে হায় হায় আমার সুজন এখনো ফিরল না আমার সুজন যাক মেরে ফেলবে আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে আপনি আর আপনার ছেলে মিলে আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবেন ওর তো কোনো ছেলে পেলে নেই ছেলে দরদ ওকে বুঝবে সুজনের বাবা ও সুজনের বাবা উফ শুনছো একবার এদিকে এসো তো কি হলো এত চিৎকার করছো কেন চিৎকার করি কি আর সাধে তোমার ভাই সাত সকালে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে এখনো ফেরেনি আবার বানি আবার কি সর্বনাশ হলো আমার সুজন এখনো পিলল না মা আমার বুকটা কেমন ধরপ ধরপ করছে আমার বুকটা কেমন সাত সকালে নয় বৌমা এই তো কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছে এখনই ফিরে আসবে থাক 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 আপনাকে সালিসি করতে হবে না আমার স্বামী তো আপনার কাছে সৎ ছেলের মতো ব্যবহার পায় 
আমার ছেলে কোথায় চলে গেল হাত এখন আমি এখন কি করে আপনি চিন্তা করবেন না আমি দাদাকে বুঝি বলবো আপনার ধান আপনাকে ফেরত দিয়ে দেবে দাদা একটু রাগে কিন্তু মনটা খুব ভালো আপনি যান আমি দেখছি আমার ছেলেকে না জানি কি বিষ খাওয়াচ্ছে দেখি মুখের মধ্যে কি বিষ ঢুকিয়েছিস রোজই তো চুপ করে থাকে মা কিন্তু মাঝে মাঝে আর পারি না ওই যে খাবার গুলো ফেলে দিল কত সাত করে সুজন কিনেছে ওর কচি মনে ব্যথা লাগবে না ও কষ্ট পাবে না নিজের তো ছেলে নেই তাই আমার ছেলের ওপর দরদ খাওয়াবো ওকে আমি জন্মের মতো খাওয়াবো এই যে নবাবের ছেলে জীবনে খাস নিয়ে সব ঘরে চল চল তোকে আমি জন্মের মতো খাওয়াবো চল ঘরে আরে জলটা নিয়ে এসো ছেলেটা যে ভাত আটকে মরবে এখনই এত হিংসে বাকি দিন তো পরেই রয়েছে জল খাবো না আমি ঠাম্মার সাথে ভাত খাবো কি দোষ আমার ছেলেকে আমি মারছি তুমি বল আর কে কোল থেকে নামাও নইলে সংসারে কিন্তু আমি আগুন জ্বালিয়ে দেবো আগুন তো আগেই জ্বালিয়েছ চালিয়ে পুড়িয়ে সব শেষ করেছো মাকে পর করে দিয়েছো দাদাকে আমার শত্রু বানিয়েছো আর কি বাকি রেখেছো কোথাকার রামের ভাই লক্ষণ এলেন রে দাদার উপরে এতই যদি টান থাকতো ভালোবাসা থাকতো তাহলে গুষ্টি শুদ্ধ মিলে দাদার কাজে বসে থাকতে না ভাত ধ্বংস করতে না মাগ না খাই না তোমাদের সংসারে সারাদিন চাকর বাকর মতো খাটি তার বিনিময়ে দুটো ভাত খায় তা তোমার সহ্য হচ্ছে না এতই তোমার হিংসে আমার নাকি হিংসে দেখো বৌদির সাথে কিভাবে কথা বলছে আমাকে কি অপমান করছে সুজনের বাবা ও সুজনের বাবা আবার দাদাকে ডাকছো কেন সেও তো তোমার কথায় ওটে আর বসে তুমি যদি আম গাছকে কাঁটাল গাছ বলো সেও তাই বলে তুমি যদি বলে অ্যাঁ তো সেও বলে অ্যাঁ সে তো তোমার গোলাম ধান 
উত্তর কেউ নেই কিন্তু মোদি যা বলছে আমি কিন্তু কথা বলিনি আমি যা বলবো তার উপর তুই এভাবে কথা বলে আমাদের মান সম্মান্ড পাবি এর মধ্যে মান সম্মান্ড মানুষ কি হলো আমি তো ভালো কথাই বলে এলাম ওই ধান ওই বৃদ্ধা মহিলাকে দিয়ে দিলে সে তোমার আশীর্বাদ করবে আশীর্বাদে আমার দরকার নেই আমি ধান দেব না তোর ইচ্ছে হলে তোর অংশ থাকে তুই ধান দিবি অংশ টংশ আমি বুঝি না ওই বৃদ্ধা না খেয়ে থাকলে আমি সহ্য করতে পারবো না আমার এক কথা তুমি ধান দিয়ে দেবে দাঁড়া তুই যখন সবই বুঝেছিস আমার মুখের ওপর কথা বলতে শিখেছিস তখন আজ থেকে তুই আলাদা থাকবি আলাদা খাবি रक्त सम्पर्क ना नार चोख तर बाबा एक बचरे सुरें के कोले तुले दिए बोले राजीना सुरें सम्पर्क जी बोलुक ना क्या তুমি তো আমার মা আমি তো তোমাকে মা বলে দেখেছি তোমাদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক নেই ঠিকই কিন্তু আমার মন আমার আত্মা তোমাদের কাছে পড়ে আছে মা তারা আমার সম্পর্কে যাই বলুক না কেন তারা আমাকে কিছুতেই আলাদা করে দিতে পারবে না মা তারা আমাকে কিছুতেই আমি ঠাম্মার কাছে শোবো আমি এখানে শোবো না ঠাম্মা ঠাম্মা ঠাম্মার কথা বলবি না ঠাম্মার কাছে শুতে হবে না শো बुके आए चल घर घुम भी चल हम्मा गल्प शा शब दादू भाई सुना चल Oh, oh, oh. 
কে জিজ্ঞেস করো রাত দুপুরে নাতিকে নিয়ে কিসের এত ঢলা ঢলি আয় আয় বলছি নামাই ছেড়ে দাও আমি ঠাম্মার কাছে শুভ ঠাকুমার কাছে শুভ জানো না উনি কোন ধরনের ঠাকুমা চল নামাই ছেড়ে দাও আমি ঠাকুমার কাছে শুভ তোমার এত কিছুর পরেও শিক্ষা হয়নি ছেলেটা তোমার জন্য মার খেয়ে মরবে নাকি শুধু চিৎকার চাচিমিচি বাড়বে তুমি শুধু শুধু এত দুঃখ বাড়াতে যাও কেন মা ওই যে সুজন করে আমার কাছে আসতে দিচ্ছে না ওই সুজনকে নিয়ে আমি তো শ্বশুরের দুঃখ ভুলে থাকি মা ওকে ছাড়া আমার ঘুম আসে না রে মা আমার ঘুম আসে না ভগবান তো তোর পেটও দিয়েছে তুই ওকে ওকে আমার কাছ থেকে দূরে রাখবি বল মা বল 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 আমি যখন তোমার আমার সন্তানকে পর হবে তোমারই থাকবে তুই আমার বড় বউ আমার নয় জানিস মা আমি তো সবাইকে এক নজরে দেখেছিলাম কিন্তু আমাকে পর করে দিচ্ছে মা শান্ত হও মা শান্ত হও কপালে যা লেখা আছে তাই থাকবে তুমি শো মা আমি যাই চোখে জল ফেলবে ঘুমোতে পারবে না উঠছো কেন উঠবো না মার কান্না শুনে আমি বিছানায় শুয়ে থাকবো মা কাঁদবে কোথায় যাচ্ছ ভেঙে ফেলবো ওই বেড়া আমি ভেঙে ফেলবো যে বেড়া আমার মাকে কাঁদায় সে বেড়া আমি মানি না দোহাই তোমার এত রাতে আর গন্ডগোল করো না কেন করব না যে বেড়া আমার মাকে কাঁদাচ্ছে যে বেড়া আমার সুজনকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে যে বেড়া ভাইকে পর করে দিচ্ছে ওই বেড়া আমি রাখবো না ওই বেড়া আমি মানি না ওই বেড়া আমি ভেঙে ফেলবো তুই কি করছিস সুরেন হায় হায় এ তুই কি করছিস এটা কি করছিস সুরেন ও শুনছো আজ বেড়া ভাঙছে কাল তোমার মাথা ভাঙবে পরশু দিন আমাদের ঘর ভাঙবে এখনই লোকজন ডেকে ওই গুন্ডাটাকে সবকিছু ভাগ করে দাও সালিসি বসাও না ভাগ আমি মানি না পারবি আমার মাকে ভাগ করতে পারবি আমার সুজনকে ভাগ করতে পারবি তোর হৃদয়টাকে ভাগ করতে যে হৃদয় একদিন ছিল স্নেহ মায়া মমতা ছেলেবেলা থেকে যে কাঁধে করে তুই আমাকে বয়ে এসেছিস বাবা মারা যেতে সেই কাঁধের বোঝা এত সহজে হালকা করে দিস না দাদা তাই আমি বেঁচে থাকতে বাড়ি আমি ভাগ হতে দেব না ভাগ তো তোমাকে মানতেই হবে সুরেন তোমাদের ভাই ভাই যখন বনিমনা নেই তখন ভাগ হয়ে যাওয়াই উত্তম নাই দৃশ্যাস না এ বাড়িতে বেড়া উঠেছে ঠিকই কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে আর পাঁচিল উঠতে দেবো তোমার বড় ভাই সালিস বসিয়েছে সে তোমার সঙ্গে থাকবে না কাজেই তোমায় তো ভাগাভাগি মেনে নিতেই হবে সুরেন তোমাদের বিষয় সম্পত্তি কি আছে কি আর আছে ওই তো ছয় বিঘে জমি একটা পুকুর আর বাড়ি এটুকুই বাবা রেখে গিয়েছেন বাজারের কাছে আট বিঘা বর্গা জমি আছে নদীর ধারে সাত বিঘা জমি আছে সেটা বলছো না কেন না না ওটা হিসেবের মধ্যে ধরবেন না ওগো তুমি বলো না তুমি ওটা নিজে করেছো হ্যাঁ মানে ওটা আমি নিজেই করেছি কেন মিথ্যে বলছো তোমার সাথে সুরনও খেটে ওই জমিটা করেছে ভাই হয় ভাইকে ঠকাতে চাও না না ও আমাকে ঠকাবে কেন আমি ওসব চাই না আমরা চাই ওই গুন্ডাটার সঙ্গে আমরা থাকতে চাই না ওরা মা ছেলে সুজনের বাবাকে পাগল করার আগে আমাদের সবকিছু ভাগ করে দিন তা হয় না হয় না জঙ্গলের ধারে আমার বাবা আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল ওই যে দাঁড়িয়ে আছে আমার মা আমাকে মানুষ করেছে তিল তিল করে আমার ওই দাদা সকাল সন্ধ্যা আমাকে নিয়ে খেলত এ বাড়িতে আমরা ভাইয়ের মতো মানুষ হয়েছি এ বাড়িতে সম্পত্তি ভাগ হবে 
বাবা কষ্ট পাবে তার হাতটা কাঁদবে এই হতে পারে না আমার না কখনো না আমি সম্পত্তি চাই না আমি সবকিছু সুজনকে দিয়ে গেলাম সব থাক সুজনের জন্য মাধবী মাধবী চলো আমি তোর সঙ্গে যাব তুই আমার কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে তোর সংসারে আমাকে ঠাই দে হ্যাঁ চলো সুরেন যখন সবকিছু ছেড়েই দিল তখন তো আর সালিসের দরকার নেই আমরা উঠি যাবে তো বুঝলুম কিন্তু উঠবে কোথায় ভগবানের তৈরি এত বড় পৃথিবীতে কি জায়গার অভাব আছে গো আচ্ছা কাকু দেখতে ভগবান তোকে ঠিক দেখবেন এটা ওর গলা কি পাড়ালেন সিদ্ধি বাবা দেওয়া কবজ কারো নজর যেন আমার দাদু ভাইয়ের গায়ে না লাগে জীবনের জন্য কোনো বিপদ না আসে এটাই কি আপনার শেষ জাদু সুজন যেন আপনাকে না বলতে পারে আমি ঠাম্মার সাথে যাব শয়তান ছেলে দিন রাত শুধু ঠাকুমা ঠাকুমা কই ভুলো তো একবার দিদিমা বলিস না চল আমি
কি হলো মা তোর কি হলো সুরেন ও বাবা সুরেন কি হয়েছে মা কিছু হয়নি তুই শিগগির দাইমাকে ডেকে নিয়ে আয় চল মা চল একটু জর্দা দেখি আমার মনে হচ্ছে ছেলে হবে নাতনি হয়েছে গো নাতনি মা মাধবী কেমন আছে দুঃখ করোনা সুরেন দুঃখ করোনা যাবার যখন ডাক এসে যায় তখন কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না নতুন বাড়ি করলাম নতুন সংসার সাজালাম সব ফেলে আপনার বোন কোথায় চলে গেল যেখানে যত জিনিস পড়ে আছে সবেতে তার হাতে ছোঁয়া কোনো জিনিস হাত দিতে পারি না শুধু তার কথা মনে আসে কিভাবে আমাদের সবাইকে ফেলে চলে গেল আমাকে দেখো আমার তো একমাত্র বোন তবু দেখো আমি বুকে পাশান বেঁধে আছি আর যাকে রেখে গেছে তাকে মানুষ করতে হবে তোমার মার বয়স হয়েছে তুমি যদি বলো তবে আমি ওকে নিয়ে যাই রাজুর মা ওকে ঠিক মানুষ করতে পারবে না গো না আমার মাধবী বা ওকে আমার কাছে দিয়ে গেছি ও আমার কাছেই থাকবে সারা রাত তোমার ভাগ্নে আমার সাথে কথা বলে হাসে ও আমার শেষ বয়সে সই আমি ওর কি নাম দিয়েছি জানি সুরেন কি সখী আমি তাহলে যাই মা ওই মা থাক থাক আসি সুরেন এসো আপনি সুরেনের কথা সুজনকে বলবেন না এসব কথা ওর না শোনাই ভালো ও তো সবাই কি ভুলে গেছে কিন্তু সুরেনকে দেখলে বড় মায়া লাগে মায়া লাগে অমন মানুষের জন্য মায়া বউ মারা যাবার পর মতারি খেয়ে হাটে বাজারে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকে সে কথা শুনেছেন সখী ও সখী তোর মা কই ডাক আমি নেশা করে এসেছি আমি ডাকলে সে আসবে না তুই ডাকলে আসবে দোকান থেকে এসেছি আমার খিদে পায় না আমার খেতে দিবি না আমি মদ খেয়ে এসেছি বলে তুই কথা বলবি না রাগ করেছিস মা যার সংসার সে সব ফেলে কোথায় চলে গেল সে দুঃখ আমি ভুলতে পারছি না সুখী তাই কি করছিস কি ওর গায়ে হাত দিবি না মদ তারি খেয়ে এসেছিস ওর যদি কিছু হয় তুমি আমার দুঃখ বুঝলে না মা এইসব ছাই মাটি খেলে কি দুঃখ যাবে রে এই কবজটা তোর গলায় পরিয়ে দি আরেকজনকে দিয়েছিলাম তার মা ফেলে দিয়েছে কে জানিস সুজন সুজনকে তুই চিনিস না সে তোর বাপের আত্মা ছিল রে মা আর কোনোদিন যদি ওবাড়ি কথা তোলো আমার মরা মুখ দেখবে আমার কেউ নেই আমার কেউ নেই সখী পারবে না তুই বড় হয়ে সবাইকে আবার এক করে দিতে
সখি ডাল ভেঙে পড়ে হাত পা ভাঙবি তো এদিকে আয় দেখে যা তোর বাবা তোর জন্য কি পাঠিয়েছে বলো ঠাকুমা কি বলবে বলো আগে চোখ বন্ধ কর কেন তাড়াতাড়ি করো কি সুন্দর সুন্দর তো বুঝলাম কিন্তু পাগল করবি কাকে তুমি পাগল হও ঠাকুমা বসন্তের কোকিল 
ওকিল না কাক কালকে দেখবে পুরো গাছটা সাফ করে দিয়ে যাবো দেখবো আমিও দেখবো তুমি কত বড় বাপের বেটা হ্যাঁ ঠিক আছে দেখবে घरे সারাদিন থাকিস কোথায় খাওয়া দাওয়া নেই এভাবেই দিন চলবে নাকি খেত খামারে কাজ কম দেখাশোনা করবি আমি তো আর চিরকাল বেঁচে থাকবো না একদিন যেতেই হবে তখন কিভাবে চলবে তখনকার ব্যাপার তখন দেখা যাবে হারাম যাদা যেমন বেহার বেহার তেমন রক ছটা কি তখন বলিনি এত আদর্শ আগ করো না সামলাতে পারবে না এখন বোঝো এখন বুঝি আমার আদর্শ আগের দোষ হলো নিজেদের দোষটা দেখতে পাও না দেখতে পাও না কার স্বভাব পেয়েছে কার हराम जदा तो दोकने बिस्कुट खाचिस मारबो ना तुम चोर चुरी शेष कर मन किा क्षमा क्षमा नमस्कार दुकान पैसा चूरी कर बिस्कुट चूरी कर खाई बुला चूरें कमार मायर दर दुकान बाहर क्या दीचे बड़ एक दुकान सुंदर सखी के वि जीवन तो सार्थक तर सखिर वि दोकान सम्पत्ति तरकारी खुब स्वादा सखी रे बाबा दुकान चाबी दें बिस्कुट खाबना क्षमा बाबा के खेते हो दीबी ना सखी 
সঙ্গীগো এই তো পাই বসেছি তো ও আমার কাছে কথা বলতে কথা বলতে কথা বলতে কথা বলতে এই যে শট ঠাকুর মাগো ঠাকুর মা ঠাকুর মা পিতা ভাই বলি আমার তাই আমার যত কষ্ট আছে দেন তবু আমি আপনাকে কাউরে ছেড়ে যাইতে পারুম না গো যাইতে পারুম না চল বেশি ভগবান ভগবান আমার 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 কি দাবি কি দাবি সঙ্গী সঙ্গী তা আমার ভাত দাই যা কিছু তাহলে দাও আর সই তো আমি কান্দ না কি কি তো সই भय करा ढिली मारे ओकेल ना क्या कल के देखे दे दिल्ली कथायछर बेल पाकिले का
चिंता बुझी तुम सखी लक्ष्मी मे कत बचर पांच बीघे जमी रेखे खुटी चौदी तर बा भर कर खेल जखनी तर बा विपद देखे अभाव देखे तक ही सम्पत्ति भाग कर चले ग खोज नेेचे आ मरे गे का नये शत्रु क्या खोज शत्रु से कथा तो मुखर ऊपर भलो खूब भलो कर सारा जीवन शोना भगवान मार जा कथा जान छोट बल्ले तो मार मारत और बेईमान के कत भलो भलो जिन खाइए कत आदर जत्न कर एक दिन बौदी बोले डाकलो ना मेटा बड़े तब बाड़ी आसे से सब छाई पास खे लज्जा सरम कि नहीं रे मेटा दीदी जिज्ञेस कर उत्तर दिवी हाँ तुम्हारे गाल बंद शुने केटे जाए 
সেদিনের ছেলে এখনো নাক টিপলে দুধ বের হয় সেই সুজন বাজার ভর্তি লোকের সামনে আমাকে গালাগাল দিয়ে গেল অপমান করে গেল সুজন এসেছিল তোর কাছে আমার সব সম্পত্তি ওকে দিয়ে দিয়েছি সেই সুজন আমাকে অপমান করে গেল মা সুজন অনেক বড় হয়েছে পরের ছেলে নিয়ে আমার কি সখীর সামনে ওদের কথা একদম তুলবে না যারা আমাদের তারই দিয়েছে তাদের কথা যেন আমার সখী কোনোদিন না শোনে কোনোদিন না 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 আমি যাব না তোরা যা রে সন্ধে হয়ে গেলে বাবা খুব বকবে এতদিন পর মনিকা বাপের বাড়িতে এসেছে ওকে দেখতে না গেলে ও খুব মনে কষ্ট পাবে রে হ্যাঁ সখী চল সন্ধ্যের আগেই আমরা ফিরে আসবো কিন্তু যাবে কি করে ঘাটে নৌকো নেই ও মা তাই তো ওই তো একটা নৌকো দেখা যাচ্ছে আরে ওই তো আমাদের বেলচুর তাই না পেয়েছি আজকে ওকে মজা দেখাবো আয় আপনি নাকি বেলচর চোর হলাম কি করে তবে যেদিন চুরি করব আর ফেরত দেব না একজনের দেওয়া একটা নাম আছে বসন্তের কোকিল গলাটা তো ফাটা বাসের মতো নামটা ঠিক হয়নি আরে যে নাম দিয়েছে তাকে বলুন না তোমার বাড়ি কোন গ্রামে ভগবানের তৈরি বিশাল পৃথিবীতে কোন এক গ্রামে তো বটে এই যে না বোন এই এসে গেছে মাঝি তোমার ভাড়া কত এই নাও যে এটা নিয়ে যান কি হলো এটা হবে না তা বলি তোমার ভাড়া কত সব সখিরে পার করিতে নেব না তোমার বেলায় নেব সখি তোমার কানের সোনা সখি গো আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার কাছে পয়সা নেব না সব সখিরে পার করিতে নেব তোমার বেলায় নেব সখি তোমার কানের সোনা সখি গো আমি প্রেমের ঘাটের মাঝি তোমার কাছে পয়সা নেব না কিরে জবাব দিবি না দেবো না আবার তাহলে দে সুজন সখি রে প্রেমের ঘাটে পারা পারে ধরা ধরি নাই মনের বদল মন দিতে হয় 
कुसुम तार एकम्र सतान समस्त सम्पत्ति सूजन ही पा तुम कथा बोलो सखी दे गान गा खूब खराब लक्षण देरी नये लज्जा कर सूजन मेषण लाजू लज्जा तो मेरे अलंकार आजकल के मेरे देखें ना लाज लज्जा नहीं पोशाकाशकुन <laughs> घिरे खा मानुष 
আরে বোকা শুধু সাধু বাবার কাছে গেলেই কাজ হবে না মেয়েদের মন পেতে হলে কিছু দিতে হয় কোন ঘন্টা দিমু আমার তো মনটা ছাড়া কি সুই নাই মেয়ে বলছিস কি তোদের দোকানে সুগন্ধির তেল স্নো আলতা পাউডার এইসব দিবি বাবাকে বলে এনেছিস না ও হিসেবের জিনিস তুই এভাবে চুরি করিস আই যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দিয়ে আগে আরেকদিন যদি তুই এরকম করেছিস বাবাকে কিন্তু সব বলে দেবো সাবধান করে দিলাম কিন্তু যাও সাবধান যাইতেছি তো সাবধান ঠাকুমা ঠাকুমা গো আরে তাড়াতাড়ি সুরেন কাকুর খাবার দেন সময় না লিচি তুই আয় খেয়ে নে আরে না দেরি করে যাবো না আমি দোকানে খাবো আমার খাবারটা দেন দোকানে অনেক ভিড় বুঝলেন না তাড়াতাড়ি দেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি 
ওর দোকানে যেন এরকম ভিড় থাকে শরীরের আরো উন্নতি হোক আর উন্নতি পরে আগে খাওয়ার ব্যবস্থা করে চল চল শালার বুড়ি গেছে এবার শোকের সুলটা বেশি এই তো শোকের সুল পাইছি সাধু বাবা এই সুল দিয়া তুমি এমন মন্ত্র দিবা যেন সারা জীবন শোকী আমার পিছিয়ে ঘুর 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 করে প্রেমেরই বাজারে কত সাধু ঘরে আসল সাধু কেবা চেনে রে প্রেমেরই বাজারে কত সাধু ঘরে কে যে আসল সাধু রে লাইলি রে লাইলি মজুদুকে কি ওষুধ দিয়েছিলি সে ওষুধ আর একজন চায় রে সাধু বাবা আর এই লোট আমাকে খেতে টাটকা একেবারে আর এই লোট আমাকে মুরগের এই ডিম ডিম ছায়ের মতো তোর পেছনে ঘুরতে থাকবে জয় সাধু বাবা জয় জয় সখী জয় সখী জয় বাবা তোমারই কলঙ্ক হবে দেখো তো কি নির্লজ্জ কতক্ষণ আমি এভাবে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবো কারো মনে কে একটু দয়া মায় নেই দয়া মায়া কার আছে এই যে দুপুর বেলায় না খেয়ে দিয়ে বসে থাকি কার জন্য সে বুঝে নেয় কথা পাদর মানুষকে আমি দু চক্ষে দেখতে পারি না আমার কথা রাজি হলে আমি আর বাদ্রামো করব না কি কথা আজকে সন্ধ্যাবেলা আসবে গাছতলায় কোন দুঃখে শুনি দুঃখ ও ভগবান দুঃখ যে কি তা কি করে বোঝাবো একজনের জন্য মনটা উদাস উদাস করে সারা রাত ঘুম হয় না সারা রাত তার মুখটা শুধু আমার চোখের সামনে শুধু ভেসে 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 ওঠে তা সন্ধ্যেবেলা সে কি গাছতলায় আসবে ইচ্ছে সখী তো ভাই এসো
ভয় পাচ্ছ কেন তুমি ভাবছো আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব ঠিক আছে তাহলে যাও এখান থেকে না মানে মানে তোমার কি বলবার আছে তাড়াতাড়ি বলো তুমি বসো না আমি কি বলতে চাই মন কি বলে এতটালা হাওয়া ভালো নয় জানি সখি জানি কিন্তু কি করব বলো বাড়িতে মন বসে না বাবার কাছে গালাগাল খাই সারাদিন শুধু মনে হয় তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখি তোমার সাথে কথা বলি তুমি আমায় মন দেবে সখি তোমার দোহাই সখি মনের কথা মুখে বলো দেখো মেয়েদের একটাই মন থাকে আর আর তা একজনকেই দেয় কিন্তু কিন্তু আমার যে বড় ভয় হয় তুমি যদি আমার মনটাকে ভেঙে ফেলো সখি আমি তোমার সঙ্গে কোনো রকম ছয় চাতুরি করতে আসিন সখি তুমি হবে আমার ইহকালের সাথী আমার এই বুকের মধ্যে আমি তোমাকে সারা জীবন ধরে রাখবো বলো থাকবে থাকবে তো হ্যাঁ তাই রেখো আচ্ছা আমি এখন যাই আর একটু থাকো না সেই কাল রাত্রে আবার দেখা হবে কাল আসবে তো ঠিক আসবো ঠিক এখন যাই আচ্ছা কাল এসো কিন্তু আবার পাউডার দিয়েছে পাউডার ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে আমি বানাথ আমার শত কোটি ভালোবাসা নিয়ম সমস্ত রাত শুধু তোমারই প্রতীক্ষায় জেগে থাকি গভীর রাত্রি চুপচাপ দেখা করতে পারো না রাত্রি কটার সময় আসবে জানিও ইতি তোমার উসু মতি আগে এই চিঠিটা তুই এনেছিস না খুব ভালো আরে তুই দাঁড়িয়ে কেন বোস ভালো করে বোস দাদাবাবু আমাকে বকশিস দেবেন নিশ্চয়ই দেব হরম যদা কোনোদিন যদি আর এরকম বাজি ছুটি নিয়ে আসতো আমাকে আবার চিঠি লেখা তু এই যে মতি চিঠির উত্তর এনেছো উত্তর আবার দেবে কি তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দে আট খানা হয়ে সুজন আমাকে এক ঝমক দিল সত্যি বলছো হ্যাঁ গু শোনো তুমি বলবে আজ সারা রাত আমার জানলা খোলা থাকবে আচ্ছা বলবো এইবার জমেছে ঠিক 
शहर हाटे एक दोकानदार ग्राहक आम जिज्ञासा कर सखी कथा गल कतभागी मे कथा गल चल तय साल समय कपाल कथा सुन नाम धाम ना जेने रत बिरो देखा कर पागल श्वास पड़े उदास उदास लागे ना शेषे अब मान सम्मान ना डुबिए बसे मधुपुर 
মধুপুর তোমার বাবার নাম কি রাজেন্দ্র সরকার রাজেন্দ্র সরকার তুমি সুজন ঠাকুমা কি হয়েছে ঠাকুমা সুজন মাটিতে রাখিনি পিঁপড়ের ভয়ে মাথায় রাখিনি উকুনের ভয়ে এই বুকটার মধ্যে রেখেছি রে ভাই चिंते ठम्मा तर तो दोष नहीं रे दोष नहीं बेचे आई कथा तो तर बाबा मा तो बोले बोलो क्या আমি যে তোদের শত্রু তুইও তো সেই দলেরই তুই আমাকে চিনবি কি করে ঠাকুমা আজ তোরা দুজন এক হয়েছিস রাজেন আর সুরেন আঠারো বছর যাবৎ মুখ দেখা দেখি বন্ধ আজ দুজনের সন্তান একজন আরেকজনের হয়েছে কথাই বলে না ধর্মের কল বাতাসে নড়ে এই দেখো এই জঙ্গলে দাঁড়িয়ে কথা বলছি চল বাড়ি চল আমাদের সুজন আঠারো বছর পর এসেছে তাতে তোমার কি হয়েছে আমাদের সুজন মারা গেছে এখন যে সুজনকে দেখছো সে তার মার হাতে ঘরা পুতুল এই বেড়ে যা আমার বাড়ি থেকে বেরো তোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই হ্যাঁ সম্পর্ক তো রাখবেই না কেনই বা রাখবে আমার বাবার সাথে তোমার তোমার কোনো রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও আমার বাবা তোমাকে ছোট ভাইয়ের মতো ভালোবেসেছিল সম্পত্তি তো ভাগ দিয়েছিল আর তুমি বাবার বিপদের সময় সম্পত্তি ভাগ করে আলাদা হয়ে গিয়েছিলে তুমি সম্পর্ক করতে জানো না শুধু ভাগ দিয়ে জানো কি বলি তাদের বিপদের সময় আমি সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছি এই কথা তোকে কে বললে নিশ্চিত তোর মা সুরেন তুই চুপ করবি কেন চুপ করবো একটার পর একটা মিথ্যে কথা বলে যাবে আর আমি চুপ করে শুনবো সহ্য করব যা হরিপদ ইদ্রিশালী পঞ্চায়েতে কিছু লোকজন এখন বেঁচে আছে ও তাদের কাছে গিয়ে শুনে হয় যে আমি সম্পত্তি ভাগ করে এনেছি না আমি আমার সব কিছু তোর নামে দিয়েছি যা শুনে কে মামুন দাঁড়াতে চেয়েছে কে আমাদের বাড়ি থেকে দাঁড়িয়ে দিয়েছে তোর আমার বুকে আগুন জ্বালাস না তোরা দুজন আলাদা হয়েছিস কিন্তু মায়ের বুকে চালা তোরা বুঝবি না সুরেন তুই সুজনকে কোনো কথা বলতে পারবি না মা বেশি বিরক্ত করো না তাহলে সকিকে নিয়ে যেদিকে দুজন যায় চলে যাবো কাকা আমি তোমার সাথে যে অন্যায় করেছি তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি কাকা এতদিন পর কাকা এতদিন কাকা কোথায় ছিল রে আমি যদি তোর কাকাই হই তবে সেদিন বাজারে অতগুলো লোকের সামনে অপমান করেছিলি কেন সুরেন তুই চুপ করবি কাকা হয়ে ভাই বোকে তুমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ ঠিক আছে আমি চলেই যাচ্ছি কিন্তু যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই তোমরা শুধু শিখেছ কে কাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে যেমন তুমি তেমন আমার বাবা মা তোমাদের শুধু ভাঙারই চিন্তা চোরা লাগাবার কোনো ভাব নাই তোমরা ভাবো না নতুন প্রধান হয়েছে আমার মনের কথা বলেছি সুজন তুই একটু বুঝিয়ে বল যেন মাথা ঠান্ডা হয় এই রকমই করছে কবছর ধরে কোথা থেকে ছাই পাশগুলো গেলে এসে কোন দিন হাও হাও করে কাঁদে কোন দিন রাগারাগি করে মা পুরনো আগুন জ্বালিও না 
এই যে মাতব্বর এই সব ছাই পাস কেন খাই জানিস তোর বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করিস তোর বাবা মা যদি আমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে না দিত তাহলে সখীর মা মারা যেত না আমি এই পথে আসতাম না এই বিস্তর বাবা মাই আমাকে গিলিয়েছে থাক বাবা থাক না সব কথা ঠাম্মা আমি তোমাকে কথা দিয়ে গেলাম আমাদের এই ভাঙার সেতু আবার যদি আমি জোড়া লাগাতে না পারি তাহলে আমিও রতন সরকারের নাতি নই পারবি না রে পারবি না তোর মতো বয়সে আমি ওই সব কথা বলতাম তোর মা আমাকে আর মাকে যত অপমান করত তত আমি চুপ করে থাকতাম মনকে বোঝাতাম বড় বৌদি মায়ের সমান কিন্তু তোর মা বলতো রক্তের সম্পর্ক নেই বিশ্বের ভাই আমার মনে যদি এইসব থাকবে তাহলে আমি তোর জন্য পাগল হতাম না মা তোমার মনে আছে ছোটবেলায় সুজনের যখন ম্যালেরিয়া হলো তখন আমি দিন রাত ঘুরে দশ দশটা গ্রাম থেকে ডাক্তার কবিরাজ ডেকে আনিনি ওকে আমি ভালো করেছি শান্ত হ শান্ত হ বাবা কাকা আজ আমি যাই পরে আসবো আমি দুটো ভাত খেয়ে যা আসুন এবারে নতুন মাতব্বর দুটি ভাত খেয়ে যান তুই যুবতী কন্যার চুল নাই রে নিয়ে শেষ বুড়ি মাই না চুল বাবা আমি তুই কন্যার চুলে আনছি কামরূপ কামাক্ষা থেকে জাদুবিদ্যা শিখে এসছি আমার মন্ত কাবাজ ভুল হতে পারে না সাধু বাবা আমি তুই মাইয়ের চুলে আনছি না না তা হয় না বৎস তা হয় না মেয়ের ঠাকুমা তোকে ভালোবাসে না আ কাছে ডাকে না আ ঠাকুমা তোমার খুব ভালোবাসে ভালোবাসতেই হবে তুই যে ঠাকুমার চুল নিয়ে এসছিস তাই সে তোকে ভালোবাসে জয় শিব শঙ্কর জয় শিব শঙ্কর এই কবজটা নিয়ে যা কন্যা তিন দিনের মধ্যে তোর হবে অন্য ঢলে চলে পড়ে ছাই হয়ে যাবে সাধু বাবা দেন আপনি নিজে হাতে পড়াই দেন 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 কতদিন পর সুজন এসেছিল ছোটবেলা থেকে আমি ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি তাই স্বভাবটিও পেয়েছে ঠিক আমারই মতো আমিও তো ওই বয়সে কম দুষ্টু ছিলাম না পুরুষ মানুষের একটু বেপার হওয়া ভালো সুজন আবার ভালো কে কেটা ও তো একটা গোয়ার গোবিন্দ ভালো না সাই চুকা এত বেশি কথা বলিস কেন সুজনকে তো তুমি ছেলের মতোই ভালোবাসো খালি খামাকা পেশাল সুজন এবার কাকার ফোলা কেন আমি আসি না ইদিস চাচা কাকার মাথার উপরে বট গাছের মধ্যে বয়ে থাকুন দেখি কাকার কেটে কি কয় তুই আমার বট গাছ হবি আহ তুই তো চুরি টুরি করে দোকান পরিষ্কার করবি তাহলে চল চলো চলো ও এখন সুজন আসতেছে তাই আমার খালি খেলে বকেন সুজন শুয়ে ঢুকবো আর ফালে বাই দিব তখন বুঝবেন ঠেলা বাড়ির পাশে ডোবা খানা লাগলে হবে কচুরি পানা মৈতা না ওই মৈতা তখন সুজনের খবর কি সে খবর দিয়ে তোমার দরকার কি বড়কের ছেলে খায় দায় আর বেরেন্ডা বাজায় আর বাউন্ডের মতো ঘুরে বেড়ায় তাই না তবে আর বাউন্ডুলে থাকে চলবে না ঘরে আটকানোর ব্যবস্থা করেছি কেমনে সুজনের বিয়ে ঠিক হয়েছে আমাদের গ্রামে কুসুমের সাথে কুসুমের লোকে বুঝেছি ওই মাতালি আমার সুজনকে বস করেছে আমাকে আমার ছেলে শত্রু করেছে বাবার বিচারে তো কাকা ঠাম্মাজ নির্বাসনে যাওয়ার সময় কাকা তার সব সম্পত্তি আমাকে দিয়ে গেছে সে কথা কোনো দিন কেউ আমায় বলেনি কে বলেছে যাই বলো সত্যি বলেনি না সত্যি বলেনি সব সম্পত্তি আমি কষ্ট করে করেছি এতে কারো কোনো ভাগ নেই সবার সামনে তুমি বলতে পারবে কথা সবার সামনে মানে ওই মাতালের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে তুই আমার ছেলে ওই কথা বলতে পারলি হ্যাঁ পারলাম তোমাদের আবার এক হতে হবে চুপ কর ফেরে কথা মুখে তুললে তোকে আমি জ্যান্ত কেটে ফেলবো 
তা তুমি পারো বাবা যে নিজের মাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে সে নিজের ছেলেকে খুন করবে এতে আশ্চর্য কি আছে নিজের মা কি বলছে সুজন কুড়িয়ে পাওয়া একটা ছেলেকে যে আপন করতে পারে সে কখনো মা হতে পারে না মা তুমি ঠাম্মার নিজের ছেলেকে পর করেছ আর শুধু তাই নয় ঠাম্মাকে তুমি কোনো দিন কোনো সম্মান করনি এত দূর তোকে এতখানি জাদু করে ফেলেছে মা ঠাম্মা তোমার শাশুড়ি শ্বশুরের বউ আর শাশুড়িকে সম্মান করা তোমার কর্তব্য এই যে সুজন সারাদিন কোথায় থাকিস কি করিস কেন কি হয়েছে এই সুজন তুই কি ভুলে গেছিস আজ না সমীরণ বাবুর বাড়িতে যাত্রা পালা তোরে যা খুশি কর আমার মন ভালো নেই বলিস কি রে তুই আমাদের মান সম্মান সব ডোবাবি দেখছি আচ্ছা গ্রামের সমস্ত লোক আসছে যাত্রা দেখতে যাত্রা মহার আগে সমস্ত টাকা শোধ করে দিতে হবে কিন্তু চাঁদা তোলা এখনো অনেক বাকি সুজন আচ্ছা সুজন তোর কি হয়েছে বলতো কি আর হবে তোদের আর কি করে বলি চল শোন বল তোর নদীর পাড়ি যা আচ্ছা আমি এখনই আসছি কিন্তু দেরি করিস না 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 হুম চল একটু দাঁড়াও আমিও যাব না ভাই তোদের দেরি হবে আমি চাই আমার খোঁজ তো তোমরা নেবে না একবার না সুখী কে আর তার ঠাকুমাকে নিয়ে আম কাঠালের সময় বেরিয়ে আসতে পারো দেখো আসা যাওয়া করতে না পারলেও তোমাদের খবর আমি সবসময় পাই তোমাদের গ্রামের লোক আমাদের হাটে আসে ওদের কাছে তোমাদের খবর পাই মা তো কোথাও যাবে না আর সখিটাও হয়েছে তেমনি এবার কোনো কথাই আমি শুনবো না সখীকে আমি সঙ্গে করে নিয়েই যাব কদিন না হয় মামার বাড়িতে থেকেই আসবে ওই তো সখী এসেছে ওকে বলো বাবা আরে মামা তুমি কতক্ষণ এসেছো এই তো কিছুক্ষণ হলো তা ভালো আছিস মা আমি ভালো রতন দা রেখা কেমন আছে ভালো ওরাই তো পাঠালো তোকে নিয়ে যাবার জন্য তাই যাবি না বাবা ঠাকুমাকে ছেড়ে কি আমার যাওয়ার উপায় আছে একজন তো আমাকে ছেড়ে ঘুমবেই না আর একজন আমাকে না দেখলে দোকানদারি বন্ধ করে যে কোথায় বসে থাকে কে জানে দিনে দিনে মুখের লাগাম খুলেছে বুড়ির হ্যাঁ মা আমার পাকা গিন্নি হয়েছে হ্যাঁ তা কি রকম গিন্নি বোঝো তোমাকে হাত পা ধোয়ার জল না দিয়ে গল্প করে যাচ্ছি ও বাবা আজ না উত্তরপাড়ায় যাত্রা আছে আমি একটু দেখতে যাব কে বলেছে তোকে ও আমি শুনেছি আমি ঠাকুমাকে নিয়ে রাত্রে যাত্রা দেখতে যাব হ্যাঁ আমি বাপুর আজ জেগে যাত্রা দেখতে পারবো না ঠিক আছে তুই কেষ্টকে নিয়ে যাস সেই ভালো ভগবানের কৃপায় আপনার অগ্রিম দিলাম দশ টাকা আর আপনার এই জট আর পোষা গন্ধের কাপড় ধোয়ার লিগা দিলাম একখান সুগন্ধি সাবা আর আপনার মুখ মিষ্টি করার জন্য একখান তাড়াতাড়ি কি হাটুম পাও তো চলে না তোমার বাবা এমন একটা পাশা নয়ছে 
কথায় কথা গেলি চাকরি নাই চাকরি নাই বড় একটা চাকরি হল হয়েছে চুরি করা এখনো চাললি না রে আরে হে তো কব ওই সারছি সুজন তো বাড়িতে ঢুকছে কাকা তো বুঝতাছে না যে খাল কেটে কুমি ঢুকাইতাছে তুমি তো কাকারে বুঝাই কইও ওরে যেন বাড়িতে ঢুকতে না সারাদিন তোকে গেলাম সই রে বেড়ায় শুনছি স্বভাব চরিত্র ভালো না তাই তোর বাপ মা ওর বিয়ে ঠিক করছে দেখবি খুব তাড়াতাড়ি ওর বিয়ে হয়ে যাবো গা তুই এসব আজে বাজে কথা কার কাছে শুনেছিস কোথায় শুনেছিস তুই কেন অগবাড়ি কাজের লোক মৈতা আমার সব কইছে অগ্রামের কুসুম নামে একটা মাইয়ের লোকে সুজনের বিয়ার দিন তারিখ পর্যন্ত ঠিক হইয়া গেছে গা তাবিজ কাজে রাখছি তুই সত্যি বলছিস ওই কে মিথ্যা কথা কইতেছি আরে দাঁড়াই রইলা কেন তাড়াতাড়ি চলো আরে আসো যাত্রা আরম্ভ হয়ে যাবে গা চলো তাড়াতাড়ি সিংহাসনে বসিয়েছিলাম আরে কেশব বিলাস জর্দা দিয়া দুইটা পান দেবে তাড়াতাড়ি কেশব বিলাস তো ছিল ওই সুজন তো কৌটু সুদ্ধ নিয়ে চলে গেল সুজন হয়ে গেছে গা আরে সাদার কাকা তো ভাই হ্যাঁ তুমি লেগে আমার আসল ভাই তুমি সালা আমার ডুবাই বা ওই ওই পানির দিকে কি আছে জর্দা সুবারি পান বিলাস পান বিলাস যা আছে তাড়াতাড়ি আমার হাজার দে সালা সালা তোমার এমএস কম আগে পরল করবা আজকে তুমি উৎসবের আয় এসো কি হ্যাঁ এনো পান তোমার জন্য এনেছি কি সব বিলাস জর্দা দিয়ে নাও ধরো আমি আসছি এই শোনো আমি পরে আসব আমরা যাত্রা দেখব না তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমি আসছি পরে আসব আমার সখীর ভাগিদার রে একের পুরে সার করে দে বিশ্বাস করি না সখী ও সখী আসো আমার সঙ্গে আসো দেখে তো তোমার সুজনের কীর্তি তুমি না কইছিলে সুজন খুব ভালো মানুষ এখন নিজের চোখে দেখে আসো তোমার সুজন কেমন ভালো মানুষ আসো 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 মধুপুরের কুসুম যা গিয়ে যাত্রা দেখ আমার কাজ আছে কাজ আছে তো কি হয়েছে আমার সাথে কথা বলার চেয়ে বড় কাজ আর তোমার কি আছে দেখ কুসুম একদিন কিন্তু তুই আমার হাতে মার খাবি যা থেকে সুজন সর্বনাশ হয়েছে যাত্রার ম্যানেজার বলেছে বাকি পাঁচশো টাকা না দিলে যাত্রা বন্ধ করে দেবে বরুণ ঘোষের কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে না বরুণ ঘোষ যা কৃপন তুই না গেলে টাকাই দেবে না সব কাজে সুজন 
আমাকে আর কোনোদিন এসবের মধ্যে ডাকবি না আমা ও ঠাম্মা সখি কোথায় ওমা তুই জানিস না কি সখি তো চলে গেছে কোথায় গেছে ঠাম্মা ওর মামার বাড়ি কার সাথে ওর মামার সাথে এখনো মধ্যে নৌকো ছাড়েনি সুজন শোন সুজন সখিদি তুমি এখানে একা একা বসে আছো জানো না এখানে কেউ ভয়ে বসে না কেন কিসের ভয় এখানে মস্ত করে একটা সাপ আছে সন্ধ্যের পর বেরোয় না তুমি চলো কোথায় আমার দাদা নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছে তোমায় নিয়ে যেতে বলেছে চলো তাড়াতাড়ি চল অনেকদিন পর মাছ ধরতে যাচ্ছি দেখি বড় মাছ পাওয়া যায় কিনা চল মাঝি নৌকা ঘাটে বেড়া তাড়াতাড়ি সখি আমাকে না বলে তুমি এভাবে চলে এলে কেন হাত ছাড়ো সখি সখি ছেড়ে দাও ঘরে মা বোন নেই ছেড়ে দেবারে মেরে ফেলিস না এখানে পড়ে রাখ চল
मरे जा सुजन जख छोट तक बोलम सुजन वंशर गौरव सुख दुखे कांडारी एबी ठीक बोलम कि ना प्रयोजन हृदय तुम्हें फल गत आठ बचर तदर जत्न करते सुख पाई एम कि तुम नहीं जा बाबा भाई 
আরে তুই আমি যদি ঠিক থাকি তাহলে তোর বাবা মাকে ঠিক করতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না বল বাবা বল কি নিবি বল কাকা আমি কাকা আমি আমি থামলি কেন বল কি চাস বল আমি সখী কি চাই কাকে আহা বললো তো আমাদের সখী কে চায় সখী ও বাড়িতে না না তা হয় না সুজন জানে না যে ওর বাবা মায়ের বিষ সাপের বিষের চেয়ে ভয়ঙ্কর কাকা সাপের বিষ যদি নামাতে পারি তবে মানুষের বিষ দাঁত ভাঙতে পারবো না তুমি নাইমাত্র বললে যে আমি তুমি ঠিক থাকলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তুমি তুমি শুধু রাজি হও কাকা আমি একা রাজি হলে তো হবে না তোর বাবা মা জীবনেও রাজি হবে না তুমি যাও না আমাদের বাড়িতে বাবার সাথে কথা বলো না मन बुझी ओर सुखर तेजे राजन का बाबा ओर विदि ना वाला दूजने मर तक कि कर फल मोहब्बत ठीक <laughs> नमस्कार साधु बाबा पायर धूला नमस्कार नमस्कार बस पास बस एगारो <laughs> सत्यो कि मतलब 
দেখতে দেখতে আঠারোটা বছর পার হয়ে গেল এই ঝগড়া করে দূরে দূরে থেকে কি কিছু লাভ হলো বৌদি আমি কারো বৌদি টৌদি না যা বলো তোমার দাদাকে বলো কি হলো বাইরে এলে না ভালো আছে দাদা ঠিক আছে ঠিক আছে কি ভক্তি দাদার প্রতি আসল কথাটা কি সুরেন আসল কথা কি দাদা বয়স তো কম হলো না চলো না দাদা আমরা আবার একসঙ্গে মিলেমিশে থাকি এতদিন পরে হঠাৎ মিহি সুরে কথা তারপর তারপর আর কি এই জন্যই এসেছি এই আমার কথা না না তারপরেও কিছু আছে বলো লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে যখন এসেছে তখন বলো না তোমার এই শান দেওয়া কথাগুলোর অভ্যেসটা এখনো যায়নি দেখছি সত্যি তোমার কথা মনে পড়লে এ বাড়িতে আর আসতে ইচ্ছে করে না শুনছ আমি যেন ওকে নেমন্তন্ন করে এনেছি কোন দুঃখে এ বাড়িতে এসেছো শুনি আমি কি নিজের জন্য এসেছি এসেছি তোমার ছেলে সুজনের জন্য আচ্ছা এতক্ষণে আসল জায়গায় শুই পড়েছে এই যে জজ সাহেব মন দিয়ে শোনো আসামি কি বলে তাহলে তুমি বৌদিকে থামতে বলো সুজনে কি হয়েছে কি আর হবে সুজন সখীর পেছনে পেছন মামা বাড়ি গিয়েছিল সেখান থেকে সখীকে নিয়ে এসছে আসতে বলো তোমাদের না হয় লজ্জা স্মরণ নেই আমাদের তো আছে দেখো তো মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছি কিনা দোহাই বৌদি আমি তোমাকে হাত জোর করে বলছি আমি এখানে ঝগড়া করতে আসিনি তবে কি জন্য এসছিলে আমার সুজনের বদনাম করতে না বদনাম করতে নয় ফাইসালা করতে কলঙ্ক যাতে না পারে দুজনেরই যাতে সুখ শান্তি আসে সেই চেষ্টা করতে এসছি তোর এত দূর অধপতন হয়েছে কোনো উপায় না পেয়ে তুই মেয়েকে দিয়ে সুজনকে পটিয়েছিস এখন সুজনকে দিয়ে তুই আমার ঘর বাড়ি দখল করতে চাস এসব কথা বলো না দাদা ধর্মে সইবে না কিসে ধর্ম ওকে জিজ্ঞেস করো তো মত তারি খেয়ে সবকিছু শেষ করে মেয়েকে দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছে কিনা তোমারও কি এই কথা দাদা আমার কি আলাদা কথা হবে দাঁড়াও মিষ্টিটা নিয়ে যাও তোকে আর কি বলবো সে কথা তুই যেমন সখীর প্রাণ বাঁচিয়েছিস তেমনি ওর মান সম্মানে তুই রক্ষা করিস আর একটা কথা কোনোদিন আর আমাদের বাড়ি যাবি না সখীর সাথে আর কোনোদিন দেখাও করবি না এরপরেও যদি যাস তাহলে সখীকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবো পেলে কলমকে শেষ হবে না শেষ হবে না বাবা প্রায় আঠারো বছর পর কাকা আমাদের বাড়িতে এসেছিল মাথা নিচু করে এইভাবে অপমানিত হবার জন্য আরে বেইমান আর যারা তোকে ভালোবাসার ভাদে আটকেছে তারা একদিন আমাদের বুকে লাথি মেরে চলে গিয়েছিল সেদিন আমাদের অপমান হয়নি মিথ্যে কথা বলো না কে কাকে লাথি মেরে বের করেছিল আমি জানি আমার শুধু একটাই কথা তোমরা যদি মিলে মিশে এক হয়ে ঝগড়া বিবাদ না মেটাও তাহলে আমি গলায় তৈরি দিয়ে তোমায় নির্বংস করব ওরে বেজম্মা শোন তুই আমাকে নির্বংশ অনেক আগেই করেছিস যেদিন থেকে তুই সুরেনের পাল্লায় পড়েছিস সেদিন থেকে কি তুই আমার আছিস অপদার্থ ঠাকুমা কি বাবা সখীর বিয়াতে আমি সানাই বাজামু বাড়িটাও আমি সাজামু আরে আমাকে তো একটাই বই না সুরেন ভালো খবর এনেছিস তো বাবা ভালো খবর শোনার ভাগ আমাদের নেই মা আমি তো আগেই বলেছিলাম ওরা কিছুতেই রাজি হবে না আঠারো বছরের রাগ কি একদিনে যায় বাবা আস্তে আস্তে রাগ ঠিক হয়ে যাবে আঠারো বছরের রাগ কোনোদিন কমবে না ওরা আমাকে কি বলেছে জানো বলে আমি নাকি আমার মেয়েকে দিয়ে ব্যবসা করি আমি নাকি আমার মেয়েকে দিয়ে সুজনকে বস করেছি আমি সুজনকে বলে দিয়েছি যে আমার বাড়িতে যেন কোনোদিন না ঢোকে ওকে দোষ দিচ্ছ কেন বাবা ওর তো কোনো দোষ নেই কাকা সুরেন खीर मा के मेरे फेले सखी को मेरे फेल तुम सखी के लिए महाबाड़ी चले जाओ तुम पाला मा तुम पाला
সুজন সুজন দরজা খোল বাবা খেয়ে নে সুজন না আমি খাবো না আমাকে জ্বালাতন করো না ভাত না খাস একটু মিষ্টি মুখে দে সুজন বললাম তো না না বলিস না বাবা তোর অমঙ্গল হবে এই মিষ্টি তোকে খেতেই হবে সুজন অমঙ্গল কি বলছো মা কিসের মিষ্টি একটা মিষ্টি তোকে খেতেই হবে তোর বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে আমার বিয়ে কে ঠিক করেছে তোর বাবা কুসুমের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছে নিজের ছেলেকে হাত পা বেঁধে ওই ফেলার যে ষড়যন্ত্র তুমি করেছো তা আমি হতে দেব না আমি আজ এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব সুজন আমার গলায় ফাঁসি লাগাবার জন্য যারা মিষ্টি পাঠিয়েছে তাদের মিষ্টি আমি খাবো না ফেলে দেব জীবন শেষ হয়ে যেত আমাকে বেঁধে রেখে কি সুখ দিতে পারবে ঠাকুমা না তা হয়তো পারবো না কিন্তু মনটাকে যদি শক্ত করতে পারিস সুখ না হোক দুঃখ তো কমত সখী মেয়ে হয়ে নিজের বাবাকে অপমান করিস না ঠাকুমা সুজন তুই আর আগুন জ্বালাস নে কি হয়েছে মামা মামা তুমি আমাকে ঠামা তুমিও তোমার মনটাকে পাথর করেছো যে দুবারি দুজনের জন্য কাঁদতে কাঁদতে তোমার সারা জীবন গেছে সেই দুজন আজ যখন এক হতে চায় তখন কেন পাথর হয়ে আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছ আমি চলে পড়ে ছাই হয়ে গেছি রে সুজন আমার বুক এখন দয়া মায়া নেই বেশ এই আমি তোমার পা ধরে বলছি তুমি যদি আমাদের দুঃখ না বুঝো তাহলে কাল সকালে দেখবে সুজনের মরা দেও কাছে ঝুলছে কি বিশ্বাস হয় না বিশ্বাস হয় রে ভাই বিশ্বাস হয় আয় আমার সঙ্গে আয় আয় আমার সঙ্গে তুই এখানে বস আমি আসছি ঠাম্মা বাবা কাকার অপরাধের শাস্তি আমাদের দুটো নিষ্পাপ জীবনের ওপর দিও না ঠাম্মা আহ আমার সোনা বলে কি তুই বস আমি এখনই আসছি বস ঠাম্মা ঠাম্মা এ কি করছো তুমি দরজা খোলো ঠাম্মা দরজা বন্ধ করলে কেন দরজা খোলো দরজা খোলো ঠাম্মা ঠাম্মা দরজা খোলো এ কি করছো ঠাম্মা তোর আর সখীর খবর তোর বাবা মাকে জানাবো রমিন লোক পাঠাও সুজনের মা বাবা আসুক ওরা নিজেরা এসে নিজেদের ছেলে মেয়ের ফায়সালা করুক
সুজনের সাথে সখীর বিয়ে জীবনেও হবে না সুজন যদি আমার কথা অমান্য করে তাহলে ওকে আমি ত্যায্য পুত্র করব তোমার ছেলেকে তুমি ত্যায্য পুত্র করো না হয় খুন করো তোমার যা খুশি তাই করো কিন্তু আমার মেয়ের নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করবে না সাত দিয়ে মাছ ঢাকতে চাস আমার সুজনকে কোথায় লুকে রেখেছিস বল নইলে আজ একটা খুনো খুনি হয়ে যাবে মুখ সামলে কথা বল সত্যি আমারও আছে সুরেন কাকা কিরে রাজা তুই হঠাৎ পাশে গ্রামে সুজন আমাদের বাড়িতে গেছে কি বলেছিলাম তোর সখি আমার সুজনকে জাদু করেছে এই মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি সখি যদি সুজনকে ডেকে থাকে তাহলে ওর মৃত্যু হবে আমার হাতে চল রাজা তোরা ভাই गला जदि क्यों केटे फेले तुम रक्त शुद्ध तुम्हारे कथा बंद कर रेखे सखी क्या रमेंदा चाबी चले जाब संसार चलो 
আসো সুজা কোনো চিন্তা নেই সুজি নাও হাত ধরো হাত ধরো হাত ধরো হাত ধরো ধরো উঠে হ্যাঁ সুজন উঠে এসো তোকে কিছু বলার মতো মুখ আমার নেই ভাই তুই আমাকে ক্ষমা করিস তুই আমার সুজনকে বাঁচিয়েছিস আজ থেকে সুজন তোর হলো ও কথা বলো না দাদা ও কথা বলো না বলো সুজন আজ থেকে সখীর হলো ঠিক বলেছিস ভাই সুজন আজ থেকে সখীর হলো চল ভাই বাড়ি যাই চল এসো মা এসো আয় সুরেন এই শত্রুদের তুমি আবার বাড়িতে এনেছো কেন মা এখন বুঝতে পেরেছ কার কুমন্ত্রণায় তোমাদের একদিন দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম সারা জীবন পাপ করছে তাই পাপের মা শুল দিতেছে মা শুল আমি আপনাদের উপরে অনেক অন্যায় করেছি অনেক অত্যাচার করেছি আমাকে ক্ষমা করো ক্ষমা করলাম আর আমার কোনো দুঃখ নেই ওরা দুজন এক হয়েছে সুজন সুখী এক হয়েছে আর আমার দুঃখ কি রাজেন সুরেন আমার সুজন সখী কোথায়